are you are watching Canada View at Voice of Canada and I am Umar Khan. First of all, we will discuss the top story. The blue skies in Edmonton were quickly blanketed by thick smoke on Thursday, bringing with it a strong smell and potentially serious health concerns. A hot day should mean a packed outdoor pool. Instead, a hot, smoky province has led to its closure. The air quality in Edmonton is deteriorating. Once you hit seven or higher on the air quality health index, it's considered high risk. Smoke from wildfires in BC and Saskatchewan add to Edmonton's hazy skies. As breathing in wildfire smoke is dangerous, the particles burrowing deep into your lungs. People should be trying to stay indoors. Environment Canada says climate change creates drier conditions and an increase in wildfire. It becomes extremely difficult to get away from poor air quality and the heat wave at the same time without access to air conditioning. Hicks says as the combination of extreme heat and smoke becomes more common, we need to take steps like closing facilities or opening cool ones to protect everyone. Home prices increased by 25% year over year last spring, creating bidding wars in cottage, country and major urban centers. However, one of Canada's largest real estate firms is predicting a cool down in the housing market. The COVID effect lifted home prices by more than 25% year over year last spring from coast to coast, creating bidding wars in both cottage country and major urban centres. But one of Canada's largest real estate companies sees it shifting out of overdrive in the coming months. Only climbed 16% in the last quarter of this year, pushing the average price nationally to $771,000. The forecast is that this period of irrational exuberance has legs until the spring of 2022 before things settle down. Now, that doesn't mean home prices are expected to fall. Royal LePage sees a cooling, but the trend will still be higher because supply isn't keeping up with demand. Rates that helped fuel the pandemic housing frenzy are coming to an end, too. The Bank of Canada now says its key rate could move as early as the second half of next year. Analysts suggest taking stock of your housing needs, assuming workplaces and schools reopen in the fall, whether that means moving or upgrading your home office. That means planning for the next phase, even though we're still partly in pandemic mode. The Taliban claims to have seized a key border crossing between Afghanistan and Pakistan, where Canadian troops once patrolled. This is a Taliban video shot this month at the Afghanistan-Pakistan border. It's a spot called the Friendship Gate. The Taliban flag now flies over it. In 2007, a global national team visited the same spot. Afghan border police controlled the crossing with the support of Canadian troops and equipment provided by NATO. Seeing places like the Friendship Gate fall has been hard on the soldiers who tried to help. Canada's acting chief of the defense staff released an open letter Tuesday night to serving and retired soldiers. In it, he says the fall of areas Canadians fought to protect, quote, has hit many of us particularly hard. The current trajectory of the country leaves us with much pain and doubt. The goal of Lieutenant General Wayne Ayer's letter was to help soldiers who served in Afghanistan who may be struggling hearing the news of Taliban advances. He tells the troops to focus on their commitment to service, to honor the sacrifice, and to reach out if they need support. The United Nations Refugee Agency says violence has forced hundreds of thousands from their homes just since January, and getting aid to them without a peace deal is getting more and more difficult. The Taliban advances make that peace deal less and less likely. It is reported a flurry of sexual misconduct cases, complaints and investigations in the Canadian military. It wasn't until I got into therapy that I realized how much the, the 80s um, assaults actually affected my life. Sam Samplonius's military career began 40 years ago. She says she was sexually assaulted three times in the 1980s, then again in 2016. It's been emotional. It's, it's um, certainly affected my family. Um, I'm now divorced. While she personally had to withdraw from the class action lawsuit to pursue a civil case against her alleged abuser, she attributes a recent spike in claims to a positive culture change. They're realizing that their feelings are valid, um, the traumas that happen to them are valid, and I think now that people really understand that people will believe them, 
and not look at them as some sort of weirdo. The class action opened to claims in May 2020. By December of that year, there were nearly 3,000 of them. Now there are well over 7,000 claims. That's a 170% spike in six months. There are still four months left to submit a claim. One lawyer working on the lawsuit says they've worked to make the process non-adversarial and they pass along any issues they hear. The data scare nation in Manitoba has declared a state of emergency over a series of deaths and self-harm incidents recently. In a news release, the First Nation says we have reached a breaking point and our community is under crisis with alcohol and drugs contributing to it. The First Nation says we have reached a breaking point and our community is under crisis with alcohol and drugs contributing to it. The community has reached out to mobile crisis teams and is asking for additional support from Health Canada, Indigenous Services Canada, the RCMP and the province of Manitoba. It says it needs long-term solutions such as 24-7 in-community mental health counselling. The First Nation is also dealing with a water emergency. It's been under a drinking water advisory since 2017 and has launched a class action lawsuit against the federal government over that. Canadian Prime Minister Justin Trudeau joined Quebec Premier Francois Legault in Montreal to announce a joint investment of up to $693 million to help relaunch the aerospace industry, which is among the top three leaders in the world, representing some 60,000 direct jobs across the country. Chambre de Commerce du Montréal Metropolitain, Michel Leblanc, le président de l'AIAC, Mike Mueller, Mueller. La présidente de Pratt & Whitney Canada, Maria de la Posta, le président de CAE, Marc Parent, et le président de Bell Textron Canada, Steve Lavoie, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Il y a 110 ans, un premier avion a été conçu au Québec par Percival Reed dans un garage de la, de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Depuis, les choses ont beaucoup changé dans le secteur aérospatial et sur la rue Sainte-Catherine, Mais le désir d'explorer et d'innover, lui, est resté le même. C'est aussi une histoire de grande fierté. Grâce au savoir-faire d'ici, Montréal est l'un des trois grands centres de l'aérospatial au monde. Le Québec est l'un des rares endroits capables de concevoir un avion de A à Z, en plus de le faire voler et de le certifier. Le modèle d'avion commercial le plus vert au monde, c'est bien l'Airbus A220, c'est un avion du Québec. Mais on doit continuer de solidifier notre place en tant que leader mondial en aérospatial. La compétition globale est féroce à savoir qui va développer le prochain avion plus propre ou la prochaine technologie qui va révolutionner le secteur. Et bien sûr, quand on parle d'aérospatial, on parle aussi d'hélicoptères, de moteurs, de simulateurs de vol. Bref, on parle de tout un écosystème. Pour nous, c'est très clair. L'avenir de l'aérospatial, c'est ici que ça se passe. Alors, on va se donner les bons outils pour y arriver. Aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement fédéral va investir jusqu'à 440 millions de dollars pour soutenir des projets novateurs et pour créer des emplois dans l'industrie aérospatiale. Avec la contribution du gouvernement du Québec, c'est un investissement conjoint de jusqu'à 693 millions de dollars. Ce financement va permettre aux entreprises Bell Textron Canada, CAE et Pratt & Whitney Canada de continuer à innover et de percer de nouveaux marchés. Ces projets devraient créer et maintenir plus de 12 000 bons emplois payants, tout en offrant des stages coopératifs à plus de 6 200 étudiants. Today, we're investing to create good, well-paying jobs for our recovery. This investment will also secure the industry's long-term future in Canada by developing green aviation projects and more clean technologies. Some of these technologies will take decades to develop, so there's absolutely no time to waste, and that's why we're here today. On sait que le secteur aérospatial a été durement touché par les conséquences de la pandémie. C'est le cas pour les grosses compagnies, mais aussi pour les plus petits joueurs. Au PME, 
je tiens à dire qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes au cœur de nos communautés, vous êtes là pour les industries, pour nos régions, et on va être là pour vous. La force de l'écosystème canadien, c'est de pouvoir compter sur des entreprises qui cherchent à améliorer les appareils pour l'avenir, des fois des très petites entreprises qui ont une grande portée. Ça peut se faire, par exemple, en perfectionnant l'aérodynamisme, en changement, changeant les configurations ou en proposant des structures plus légères et des systèmes plus performants. Aujourd'hui, donc, on lance l'initiative de relance régionale de l'aérospatiale pour aider les PME du secteur à être plus écologiques, plus productives et à augmenter leurs ventes. Cette initiative représente un investissement fédéral supplémentaire de 250 millions de dollars sur trois ans, dont presque 100 millions de dollars au Québec. Et le programme est prêt à recevoir des demandes dès aujourd'hui. La ministre Joly va avoir plus de détails dans quelques instants, mais l'important, c'est que vous sachiez qu'on prend les grands moyens pour la relance, pour nos régions, pour nos PME et pour notre avenir. Today, we're launching the Aerospace Regional Recovery Initiative to support the recovery and the future of small and medium-sized firms in the sector right across the country. Whether it's projects to lower your carbon footprint or support for AI solutions to better manage your inventory, we're here to help your business innovate. The program is ready to receive applications today. Je pense que la mot-clé d'aujourd'hui, c'est l'innovation. Chaque fois qu'on a vécu des moments difficiles dans notre pays, on s'est relevé, on a retroussé nos manches et on a continué à innover. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette crise, qu'on va s'assurer que notre relance soit forte pour tout le monde. Et je veux remercier à nouveau le premier ministre Legault et le gouvernement du Québec avec qui on a travaillé en très proche collaboration. François je sais à quel point l'innovation et les nouvelles technologies font partie de ta vision pour le Québec. On partage tous les deux le but commun de continuer à créer de bons emplois payants pour les Québécois. Et les investissements d'aujourd'hui vont faire une vraie différence. Je peux vous dire que dans notre gouvernement, tout le monde avance dans la direction relance. Et en continuant tous à travailler ensemble, on va faire en sorte que l'avenir soit meilleur pour tout le monde. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots à propos de la situation à Cuba. We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime. We condemn the arrests and repression by the authorities of peaceful demonstration. Cubans have the right to express themselves and to have their voices heard. We stand, as we always will, with the people of Cuba who want and deserve democracy freedom and respect. Et bien sûr, on suit aussi de très près la situation en Haïti. Le ministre Garneau s'est entretenu cette semaine avec le premier ministre intérimaire Joseph. Il a aussi abordé la question avec le secrétaire d'État Blinken. On a réaffirmé l'engagement continu du Canada, notamment en aidant le pays à relever les défis actuels en matière de sécurité et de gouvernance. Toutes les parties en Haïti doivent s'engager dans un dialogue et on appelle le pays à tenir des élections d'ici la fin de l'année pour assurer la démocratie, la paix et la stabilité. Le Canada demeure l'un des plus grands contributeurs en aide au développement pour Haïti avec un montant d'environ 89 millions de dollars par année et on va continuer de soutenir le peuple haïtien sur le terrain. Merci beaucoup et c'est un grand plaisir de vous présenter mon ami François Legault. Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je veux euh, commencer par euh, saluer les gens qui sont à la table ici, à commencer par euh, Justin Trudeau. Effectivement, euh, on était ici il n'y a pas longtemps pour faire une annonce euh, euh, dans le secteur des camions, des euh, autobus électriques avec Lyon. 
Et on continue aujourd'hui avec des avions, des hélicoptères électriques. Donc, dans ce sens-là, effectivement, euh, on travaille dans euh, la même direction. Et donc, euh, je veux te saluer, euh, Justin. Je veux saluer le ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne. Je veux saluer la ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly. Je veux saluer mon collègue, le ministre des Finances et de l'Économie, Éric Girard. La présidente d'Aéro Montréal, Suzanne Benoît, qui était juste ici euh, tantôt. Donc, je veux saluer aussi, on a trois membres importants euh, de l'industrie aéronautique avec nous. Donc, euh, la présidente de Pratt et Whitney, euh, Maria de la Posta, hein, un employeur très important sur la rive sud de, de Montréal. Le président de Bell Textron Canada, euh, Steve Lavoie. Ceux qui n'ont pas vu les installations à Mirabel, allez voir ça, c'est impressionnant. Puis le président euh, de CAE électronique, euh, Marc Parent, euh, Marc qui nous a aidé beaucoup pendant la vaccination, qui continue de le faire. Puis effectivement, j'ai déjà eu dans une autre vie euh, des pilotes qui ont utilisé euh, les simulateurs euh, de vol. Je vois aussi le président de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc. Je veux saluer aussi tous euh, les autres invités qui sont euh, ici aujourd'hui. Évidemment, euh, moi, je suis très fier, très content d'être ici pour faire trois vraiment grandes annonces euh, économiques. Et les gens qui me connaissent, euh, Justin en parlait, euh, c'est une de mes raisons euh, de, pourquoi je me suis impliqué à, en politique. Le Québec euh, doit créer de la richesse. Euh, C'est une obsession euh, pour moi. Euh, je veux qu'éventuellement le Québec soit aussi riche d'abord que l'Ontario, ensuite euh, que le reste du Canada, puis ensuite que les États-Unis. Donc, on a un rattrapage à faire au Québec, puis je ne m'embarquerai pas dans euh, pourquoi on est là, mais pourquoi c'est important? Bien, c'est assez simple. Première raison, c'est une question de moyens. On a beaucoup d'ambition au Québec. Il faut avoir les moyens de nos ambitions, donc il faut créer de la richesse. Autre raison, c'est une question d'autonomie. Euh, le Québec, actuellement, dépend en partie pour ses revenus de la péréquation. Euh, J'en parlais tantôt avec Justin. Euh, évidemment, on veut continuer à avoir euh, cette, ces montants de péréquation, mais éventuellement, notre objectif, c'est d'en payer de la péréquation au Québec, donc d'être autonome. Puis, je dirais finalement que c'est une question de fierté. On va tous être d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de raison pourquoi le Québec est moins riche que l'Ontario. Bon, on peut peut-être comprendre l'Alberta, la Saskatchewan, les provinces qui produisent euh, du pétrole, mais que l'Ontario, il n'y a pas de raison. On est créatif, on a des bonnes universités, on a des gens euh, qui sont capables euh, d'innover. Donc, si on prend les bons moyens, on est capable. Comment on fait ça? <coughs> Pardon. Bien, la première façon de créer de la richesse puis de réduire notre écart de richesse, c'est de créer des emplois payants. Quand on regarde le salaire moyen au Québec, il est moins élevé par exemple, qu'en Ontario. Donc, quand on crée, comme aujourd'hui, des emplois très payants, ça aide. Évidemment aussi, euh, il y a quelque chose qui vient de plus en plus avec ça, c'est de combler ces emplois payants. Et c'est pour ça euh, que l'éducation, bien, ça sera toujours la priorité des priorités. Et puis quand je dis éducation, ça peut vouloir dire, dans certains cas, requalification. Il faut être capable aussi, euh, ça ne fait peut-être pas partie de notre culture au Québec, mais d'être capable de privilégier certains secteurs, entre autres ingénierie. Euh, on le voit, là, les emplois en aéronautique, c'est en moyenne à peu près 80 000 par année. Donc, il faut que les jeunes, puis même les moins jeunes, pensent à des formations dans ce secteur-là. C'est la même chose avec les technologies euh, de l'information. Euh, l'intelligence artificielle. Donc, il faut créer des emplois payants et combler des emplois payants. Et euh, on le sait actuellement, l'économie, pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, s'est transformée. Aujourd'hui, il ne manque pas d'emplois. Des emplois à 20 000, 30 000 euh, par année, il y en a beaucoup. Par contre, 
quand on se compare, par exemple, avec l'Ontario, on n'a pas assez au Québec d'emplois à 70 000, 80 000 par année. C'est comme ça qu'on va créer de la richesse, puis qu'on va devenir autonome, plus fier, puis avoir les moyens de nos ambitions. C'est vraiment, là, puis euh, je partage ça, je pense, avec notre ministre des Finances puis de l'Économie, une obsession euh, dans notre gouvernement. On suit ça mois par mois. Quand on est arrivé en octobre 2018, l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, c'était 16 On est rendu aujourd'hui à 13 Donc, évidemment, là, c'est pas simple parce que ça veut dire qu'à chaque année, il faut battre le, euh, la croissance du PIB par habitant de l'Ontario, du reste du Canada, des États-Unis. On a réussi depuis trois ans à le faire, mais il faut continuer euh, de le faire pour éliminer cet écart euh, de richesse. Donc, j'en viens aux annonces d'aujourd'hui, maintenant que j'ai situé le contexte. C'est une excellente nouvelle. Je le disais tantôt. Euh, L'aéronautique, c'est des emplois à 80 000 par année. Donc, plus il y aura d'emplois, plus puis il reste la partie que je dirais le fun, c'est de combler ces emplois-là. C'est des beaux problèmes. C'est beaucoup plus positif que le contraire. Donc, euh, on euh, a trois dossiers. Je me rappelle, il y a quelques mois, puis on en parlait tantôt, euh, François-Philippe euh, Champagne, euh, on se disait, euh, il y a trois dossiers euh, sur la table. Euh, Belle Textron, Pratt, puis CAE. On est-tu capable de régler ça rapidement? Vous savez, les gouvernements, ça peut être long parfois. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Bien, on a réussi, on est ici aujourd'hui. Puis, non seulement on a pu attacher une aide avec les entreprises, mais on a pu aussi attacher cette aide-là entre les deux gouvernements. Moi, je suis vraiment euh, content. Puis je veux, entre autres, te dire un gros merci, euh, François-Philippe. Je sais que tu as travaillé euh, très fort dans ce dossier-là. Donc, je suis très content de dire, Justin parlait tantôt de consolider 12 000 emplois. Mais moi, je vais vous parler des nouveaux emplois. Donc, très content de dire, aujourd'hui, les trois annonces qu'on fait vont créer 1 000 nouveaux emplois payants. Puis quand je dis payants, c'est à plus de 80 000 par année. Ce sont des investissements historiques. On parle d'investissements de 2 milliards, dont 1,6 milliard au Québec. Il y a une contribution du gouvernement fédéral de 440 millions. Il y a une contribution du gouvernement du Québec de 240, 245 millions. Puis le reste, bien, ce sont des entreprises privées. Ça, j'adore ce genre de partenariat. Il y a quelqu'un qui va être stressé dans le privé, donc euh, j'aime toujours ça qu'il y ait quelqu'un qui soit stressé, qui a de la misère à dormir, puis qui a mis son argent au bac. Donc, c'est un beau partenariat. Là, des nouvelles comme ça, j'en ferai à toutes les semaines. Donc, euh, François-Philippe, continue. Alors, on est euh, très ouvert. Euh, Mélanie va annoncer aussi un projet pour les PME. Euh, 250 millions au Canada, 93 millions au Québec. Donc, on voit qu'on a une place importante euh, dans l'aéronautique. Donc, je vais, je vais la laisser euh, vous en parler plus en détail. Et euh, ce que je vous dirais, bien, l'aéronautique, c'est important au Québec. Euh, Justin le disait, il y a trois grandes villes, entre autres, dans le monde. Il y a évidemment Seattle, c'est là qu'il y a le siège social de Boeing. Il y a Toulouse, en France, euh, qui est le siège social euh, d'Airbus. Puis il y a Montréal. Bon, on a Bombardier, mais aussi, regardez, on a trois exemples aujourd'hui, des belles euh, entreprises. Puis évidemment, c'est une industrie qui a été parmi les plus affectées par la pandémie. Une pandémie qui est mondiale. Ce n'est pas arrivé seulement au Québec, c'est arrivé partout dans le monde. Les avions, euh, du jour au lendemain, ont été euh, cloués au sol. Les gens ont arrêté euh, de voyager. Mais moi, je suis optimiste. Je veux vous dire, là, je suis optimiste, je suis convaincu que les gens vont vouloir éventuellement recommencer à aller voir des beaux endroits dans le monde. Puis un des plus beaux endroits dans le monde, c'est le Québec. Que c'est pour ça aussi que le tourisme, je sais que Mélanie, c'était ton ancien ministère, là, euh, le tourisme au Québec, il y a un potentiel énorme 
de développement, vous pouvez de venir, de convaincre des gens de l'extérieur de venir visiter nos belles régions du Québec. Donc, puis avec le vaccin, euh, je suis certain qu'il va y avoir des belles questions tantôt pour euh, Justin là-dessus, bien, on va graduellement, on est d'accord sur la stratégie de les deux, graduellement euh, rouvrir euh, les frontières. Évidemment, il faut être prudent. On va exiger, oui, euh, une espèce de passeport vaccinal, donc s'assurer que les gens qui euh, viennent, qui reviennent euh, au Québec, au Canada, aient eu leurs deux doses. Mais il reste que c'est une question de temps. Donc, on va éventuellement repartir cette industrie-là. Puis là, il y a une opportunité dans euh, la période qu'on vit, non seulement de revenir où on était avant la pandémie, mais de profiter de la pandémie pour aller encore plus loin, faire des changements, puis entre autres, électrifier nos transports. On le sait, au Québec, là, là, il y a encore du travail à faire pour réduire les GES. C'est dans le transport. Donc, j'étais content de faire des annonces camions électriques, euh, autobus électriques. On a maintenant euh, un beau partenariat euh, Alstom-Bombardier qui fait des trains électriques. Puis là, bien, on s'en va vers des hélicoptères et des avions électriques. Donc, je termine en vous disant rapidement, content des trois projets, Bell Textron euh, qui va travailler donc sur un hélicoptère euh, en partie, hybride euh, électrique, là, on, Steve m'expliquait que c'est la queue surtout là, qui fait la, la grosse différence. Donc, le projet qu'on annonce aujourd'hui, juste pendant la recherche, c'est 317 euh, nouveaux emplois à un salaire moyen de 86 000 dollars euh, par année. Du côté de CA électronique, ben d'abord, je, je le dis parce que c'est important, Textron, oui, c'est une grande compagnie internationale, mais qui choisit le Québec. Je laisserai euh, Steve expliquer pourquoi, mais ça fait toujours plaisir de voir des grandes entreprises internationales venir choisir le Québec. Ensuite, on a CA électronique, euh, euh, Marc est là, qui euh, est une belle entreprise québécoise, un fleuron euh, québécois, qui, oui, fait des simulateurs, mais là, va travailler, entre autres, bien, travailler aussi dans les sciences de la vie, mais là, va travailler, entre autres, pour la recherche, en partie, dans l'aviation électrique. Puis, il y a Pratt et Whitney. Pratt et Whitney, qui est un employeur majeur en Montérégie, qui, là, va travailler sur un moteur euh, hybride électrique, euh, je ne pourrais pas vous dire là, quelle partie euh, du moteur qui est là est euh, électrique, euh, mais on va vous l'expliquer tantôt. Mais chez Pratt et Whitney, euh, on parle de 115 emplois en moyenne à 100 000 par année. J'ai oublié de le dire parce que CA électronique, c'est 600 nouveaux emplois à 80 000 par année. Donc, vous le voyez, là, c'est des emplois payants, des emplois comme on les aime. Donc, en conclusion, avec ces trois projets-là, on a l'occasion de construire au Québec un pôle d'expertise en aviation électrique, donc trois projets qui vont propulser le Québec vers l'avenir, trois projets qui vont créer 1000 emplois payants, donc qui vont nous aider à réduire notre écart de richesse, puis trois projets qui vont éventuellement nous permettre de réduire les GES partout dans le monde, donc comme je le dis souvent, mes deux objectifs, c'est plus de richesse, moins de GES. Donc, ensemble... M. Girard, juste uh, listé right now, ce n'est pas parce que le Premier Legault est pensant de dropper le RIT la semaine prochaine, c'est parce que c'est le travail d'un bon gouvernement, c'est de délivrer des emplois, particulièrement à un moment où nous sommes out of a, a tremendous economic crisis and everyone is focusing on building back better in ways that resonate for the coming decades. So our focus right now, I mean, indeed, you can imagine, we've spent a year and a half, like everyone, very much uh, cooped up and focused on the pandemic. But as we come out of it, uh, we're able to get out there and announce things that we have been working, for, working on, particularly since the budget in the spring, that laid out a roadmap for things like childcare, for things like green jobs and investments in uh, the coming decades in this country that are going to leave Canadians better off. 
That's the work we got elected to do, and that's the work we're doing right now. It has to do with Canadians, not with any political agenda. I'd like to ask Madam Benoit. We're going to go with Mike to just the mic. Uh, good afternoon, Prime Minister. Um, jumping off that question, you know, Indigenous leaders, especially in recent weeks, have been pressing you to fulfill many of the calls to action of the Truth and Reconciliation Commission. Uh, in particular, one call that you claim to uh, believe in you know, over the past six years has been to end the mass incarceration of Indigenous peoples. Um, your government introduced legislation to that end last year, or earlier this year, in fact. Um, but you know, if, or I guess when, you call an election this fall, will that not delay and further push back uh, this pledge? And how can you justify uh, you know, asking Indigenous people to wait uh, longer even as your government continues to defend against uh, constitutional challenges to those laws in court. I think one of the things that Canadians are beginning to understand is reconciliation isn't something uh, that a federal government or any order of government can simply you know, decree and pass a piece of legislation and have fixed. Solutions that come uniquely from Ottawa, no matter how well-meaning or perhaps accurate they might be, cannot be the right solutions if they are not done in partnership, in consultation, and in many cases co-developed by Indigenous peoples themselves. Nothing about us without us is something you hear uh, quite regularly in terms of a range of different uh, uh, communities and, and people facing issues. So our focus is on getting things right, and yes, I would love to be able to say at the end of, a, uh, uh, of the, our first four-year mandate, yeah, tick the box, reconciliation done, what's the next challenge? But what took generations and indeed centuries to break as a relationship is going to take more than just a few years to fix. And what we were able to do, and I, uh, the perfect example for me, uh, is uh, what we were able to announce last week in Cowessess First Nations, the location uh, of uh, the second discovery of uh, graves uh, uh, around a residential school site. We were able to announce that Calisess First Nation is taking back control of its child and family services. That kids at risk will now be cared for by the community in their language, in their culture. And that wasn't just an announcement we were able to make overnight. It was an announcement we've been working on for the past five years that involved co-developing legislation around C92 to get the indigenous communities uh, part of uh, re bringing back child and family services to their control. And indeed, Calisess was just the first announcement on that. Similar in terms of initiatives around the justice system. We are working together. We will continue to work together, but uh, it's not gonna be done it's not going to be all done in a week, a month. It is something that we will continue to work together, gradually, step by step, but ambitiously and urgently over the coming years. In, in a similar vein, you know, it was six years ago on the campaign trail that you criticized the then Harper government's new law on Canada's uh, prostitution laws. Uh, you promised to study those laws and potentially fix them. You acknowledged that they were causing harm for sex workers in Canada. I'm wondering if, uh, if, if, if you've changed your mind there, you're now in court defending those laws from a similar constitutional challenge. I guess, you know, what has changed about your philosophy when it comes to criminal law now that you've been in government for six well, years? I don't think anything has changed. I think the focus continues to be on allowing evidence to drive policy and not as previous governments uh, have done uh, to let policy dictate the facts they choose to pay attention to. Uh, our government uh, has been diligently collecting data, uh, looking at the real-world impacts around very difficult issues like prostitution to make sure uh, that whatever path we take as we make improvements, as we continue to be committed as a feminist government to protecting women, to protecting vulnerable sex workers, these are the things that we need to get right. And it's nice to come at it with an ideology to say, hey, we have a quick an easy solution. I think we've seen there aren't quick and easy solutions. Uh, only a lot of work we need to do working with uh, community members, working with uh, interveners, uh, working with partners to get the answers right. And that's the hard work this government has been doing for many years. We are now
now can I go with my one Montreal visit? Hi, Caitlin Chama from Montreal Fed. Uh, my question is for Mr. Gakul. Seeing a surge in Delta cases in some vaccinated countries, what are your concerns for Quebec? Can you repeat? Yeah, <laughs> sorry. Seeing a surge in Delta cases okay. uh, in some vaccinated countries, what are your concerns for Quebec? But, uh, of course, uh, we're all concerned because uh, the information we have is that uh, this new virus, the, the Delta virus, uh, spread faster than uh, the preceding ones. So uh, we have to be careful. Uh, but when we look at our figures, we're under 100 uh, cases a day, new cases, and more important, under 100 uh, people in hospitals uh, with COVID. So, so far, it looks like it is under control, but we have to continue to be prudent and I repeat again, it's important that everybody uh, get their two doses. We are going to go with my two global news. Hi, Tim Sargent, Global News. Uh, good afternoon. Mr. Prime Minister, a question for you. The Tasquayak nation in northern Manitoba has declared a state of emergency after the ninth young person has committed suicide in the last 14 months and now they're asking for urgent federal help in terms of mental support and I'd like to know what can you tell us the government is doing to respond to their call for help? Over the past uh, many months and indeed years we have invested significant amounts uh, and uh, sent significant resources to Indigenous communities across the country for uh, supports on mental health, supports on addictions, uh, emergency supports to respond to crises uh, like they're facing right now. Uh, we've also set up uh, hotlines in partnership with Indigenous peoples for uh, equivalent to the Kids Help Phone uh, so that uh, young people who are uh, experiencing suicidal ideation uh, can reach out and get support. Um, this is something we take very, very seriously, and I can assure you uh, that Minister Miller uh, has, uh, uh, is engaging with uh, that community to see uh, what exactly we can do to help. Although we know that there are short-term supports needed, but long-term, uh, the supports that are needed are around language, around culture, around economic opportunities, uh, around uh, strong hopes for a future and uh, a lack of racism and discrimination in our institutions around the country for uh, Indigenous peoples. These are the things that we need to commit ourselves to as a country on the hard work of reconciliation. And these First Nations communities are dealing uh, you know, with a lot of these mental health issues coming out of the COVID-19 restrictions with the discovery of the bodies at the residential schools. What other resources then are you allocating to other First Nations communities to deal with these mental health challenges and to prevent suicides? Well, I think COVID has been difficult on everyone's mental health, but as you point out rightly, uh, the layers of grief uh, and intergenerational trauma experienced by Indigenous peoples uh, are of particular concern, and that's why uh, we are continuing to work directly on investments uh, for mental health in Indigenous communities, addiction supports, uh, extra uh, public health workers. Uh, we're going to continue to be there in partnership uh, with Indigenous peoples, but not just on, uh, on bringing in uh, our models, but looking to their models of healing uh, and uh, traditional understanding that is uh, going to give the kind of resilience to these young people uh, as we move forward through a difficult time. My one Canadian Good afternoon, Jacob Servant, the Canadian Press. A uh, question for Mr. Trudeau. Uh, your government said early last month it would distribute $27 million for First Nations to locate, identify, and commemorate Indigenous children buried in unmarked graves on the grounds of former residential schools. At the time, Indigenous leaders were already saying it was nowhere near enough, and that was before other remains were discovered. Does the federal government commit to providing funding until every missing child is located, identified, and repatriated? As I said in answer to an earlier question, yes, we recognize that it's just a beginning. Uh, we will continue to be there to allow uh, First Nations communities uh, to grieve, to heal, and to move forward uh, by identifying and responding to these uh, tragic discoveries as, uh, as they need to. Uh, we are there to be a partner, but it will be the Indigenous communities themselves 
uh, that make determinations about how they want to proceed, what they need to do to heal properly. Uh, and even as we're investing on uh, that specific issue, we will continue the billions of dollars of investments in education, uh, in health, uh, in economic opportunities, uh, in uh, cleaning up boil water advisories, in, uh, let in uh, settling land claims. Uh, the work of reconciliation is broad and it's long, uh, and as we have been for the past many years, we will continue to take it very seriously in partnership and continue to invest what is necessary. Thanks. Got one uh, follow-up. Um, your government uh, said uh, your budgets and employment would recover to pre-pandemic levels by summer, uh, but at last count, Mr. Trudeau, we're still short 340,000 jobs. It's now July 15th. When in summer do you expect employment to reach, uh, get back to pre-pandemic levels? I think we are all extremely optimistic about the recovery we're seeing right now. The federal government made a choice uh, back at the beginning of the pandemic. Uh, we told people we were going to have your backs as long as it took whatever it took. And it turns out that that wasn't just the right thing to help us get through the pandemic in the best way. It was also the right thing to help make sure that our economy bounces back quicker than uh, many other countries around the world. So the investments we've been making, uh, the uh, example of Quebec having uh, the lowest uh, unemployment rate in a long time uh, right now, uh, and other provinces doing equally well, uh, these are the kinds of things that are demonstrating that our approach, despite all the naysayers and all the criticisms that we were spending too much on Canadians, this was the way to get through this historic time, by having Canadians' backs and bringing our economy back as quickly as possible. Uh, yes, Prime Minister Trudeau, uh, the former Chief of the Defence Staff, Jonathan Vance, has been charged today with a count of obstruction of justice. I wonder what your reaction is to that. Uh, as uh, obviously this is a matter before the courts, so I'm not going to be reacting right now. All right, and a question for uh, Premier Legault, if I may. Premier Legault, the election for a new Grand Chief of the Cree is currently underway. Uh, the current Chief, Abel Bosom, dropped out of the race today. So there are two remaining candidates, both of whom have been critical of the, the Grand Alliance a deal that you signed with Chief Bosom. Are you concerned at all about the future of that deal? I think that uh, that deal was a very good deal for uh, both nations. Uh, we're talking about investing uh, for new roads, uh, new railways, uh, new ways of uh, discovering mining uh, places in up north. So whoever is the new chief, uh, I'll be more than ready to work with this uh, new chief and I think it's important that we continue our very good relationship we had with the Cree since many years. Uh, we had different agreements that were signed between our two uh, people, our two nations, and whoever is the new chief uh, will continue to work, and I, I don't want to get involved in the choice of the uh, next Grand Chief. Thank you. Merci, c'est ce qui fait faire cette conférence de presse. J'ai très les gens qui faisaient place à la table centrale de se positionner près de l'hélicoptère pour le photo officiel. You are watching Canada View at Voice of Canada. For further details and updates, you can log in our website, voiceofcanada.tv. Keep watching Voice of Canada.